Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel. Amigos, como todos sabemos, pues últimamente las noticias vienen todas de la Casa de los Flores y de la Casa de los Ortega Cano. Desde que Rocío Flores está en el concurso, todas las semanas son noticia. Y hoy, por supuesto, se encargaba de dar la noticia, en este caso, el enemigo ahora número uno de la casa, que no es otro, sino que Kiko Jiménez. Kiko Jiménez, que además aparece con un nuevo look y con un corte de pelo todo rapado, ya no lo vemos con su flequillo y con su super pelo que tenía, ha cambiado totalmente de look, pues hoy aparecía en Sálvame para contar una información donde Antonio David se ha quedado bastante parado, incluso le ha llamado ridículo. Según Kiko Jiménez, la boda de Ortega Cano y de, jo y de Ana María Aldón fue muy polémica hasta el último momento de celebrarse por culpa de la lista de invitados. Según Kiko Jiménez, por la cabeza de Ortega Cano y por la cabeza de Ana María no pasaba por ni, ni tan siquiera, bueno, ni por la cabeza de tener que invitar a Rosa Benito. Claro, la misma Rosa Benito, al ver que ya llegaba el momento de la boda y que no había recibido la invitación, llamó a Gloria Camila para decirle qué es lo que pasaba con su invitación. Según dijo Kiko, Ortega Cano no quería invitarlo porque además su asistencia provocaba un problema, en este caso con Amador Muedano, que no querían entre ambos coincidir ya que por esas fechas los dos no se llevaban nada bien. Y Ortega Cano y su mujer no querían convertir su boda en un circo. En este caso, estando allí Antonio David Flores, pues le ha dicho que estaba haciendo totalmente el ridículo y que eso no era verdad. Incluso también podemos decir que le ha dicho Antonio David que cuando recibió la invitación, dejando caer que la invitación de él tampoco estaba prevista y que se montaron al carro sin tener que haberse montado. Pero además, no solamente queda ahí la cosa, sino que han llegado unas grabaciones donde supuestamente se puede ver cómo el torero, o en este caso la familia del torero, eh, pues no se determinaba de llevar muy bien con Rocío y en este caso eh, la grabación que ha llegado son grabaciones donde se les pide a ambas que se intenten llevar bien. En cambio, esta grabación que ha sido escuchada por Antonio David ha dicho que era una grabación que se podría buscar perfectamente una demanda, porque por lo visto son conversaciones muy privadas. En este caso, tenemos que decir que el, el programa Sálvame ha dicho que en ningún caso la grabación ha sido dada por Kiko intentando disculparle un poco de esta situación, aunque hay que decir que la cara de Antonio David era todo un poema y estaba muy pero que muy enfadado con el novio de Sofía Suescun. Y bueno, como siempre ya sabéis que en Chony Channel agradecemos vuestros comentarios, nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa.